சிவம் டிவிக்கு வரவேற்கின்றோம் தெய்வீக பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பில் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் ஓம் நம சிவாய வீடு கட்டுபவர்கள் எந்தெந்த விஷயத்துல கவனிக்கணும் எதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நூத்துல பத்து நபர்களுக்கு தான் சொந்த வீடு கட்டி அதுல இருக்கக்கூடிய பாக்கியமானது கிடைக்கின்றது அதனால நம்ம வீடு கட்ட போறோம் இல்ல சொந்த வீட்டுல இருக்கோம் அப்படின்னாலே அதே வந்து ஒரு இறைவனுடைய அனுகிரகம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தா ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல கட்டுறது அப்படின்றது வழக்கம் இருக்கும் இல்லைன்னா புதிதாக ஒரு இடம் பார்த்து அந்த இடத்தை வாங்கி நிலத்தை வாங்கி அதுல வீடு கட்டுறது அப்படின்றது ஒரு வழக்கமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம புதுசா இடம் வாங்குறதா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்தை வந்து ஒரு முறைக்கு பல முறை நல்லா ஆலோசித்து அந்த இடத்தை வாங்குவது அப்படின்றது மிக அவசியம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனையில நிறைய விதம் இருக்கு சதுர மனை செவ்வக மனை பாம்பு மனை அப்படின்னு சொல்லி முக்கோண மனைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதுல ஒவ்வொரு மூளை வந்து இப்போ சனி மூளை ஈசான பாகம் ஆக்னேய பாகம் நிருதி பாகம் வாயு பாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு மூளையும் அது ஒரு விதத்துல வளர்ச்சி அடைஞ்சா அதுக்கு ஒரு விதமான நன்மை பலன்கள் இருக்கு ஒரு வித பாகங்கள் வளர்ச்சி அடைஞ்சா அதுக்கு ஒரு விதமான தீமை பலன்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த விஷயங்களை நம்ம நல்லா கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முறைக்கு பல முறை ஆய்வு செய்து ஒரு இடத்தை நம்ம வாங்குறப்ப அதுல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது போல அந்த இடம் சார்ந்த விஷயங்களை நன்னா பார்த்து பரிசீலனை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆலோசகர் கிட்ட ஆலோசனை வாங்கி அந்த இடத்தை வாங்குறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது இல்ல ஏற்கனவே நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கட்டக்கூடிய கட்டடத்தை நம்ம முறையாக கட்டிக்கலாம் வாஸ்து முறை பிரகாரம் கட்டிக் கொள்ளலாம் அப்படி அந்த இடம் ஒரு புதிதாக வாங்குறதா இருந்தா நன்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கவனித்து வாங்க வேண்டும் தண்ணீர் வந்து அந்த இடத்துல நிலத்தடி நீர் கிடைக்குமோ அப்படின்றத சோதிச்சு வாங்குறது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுல அப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த வாங்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நிறைந்த வாஸ்து நாள் நல்ல ஒரு வாஸ்து நாள் வருஷத்துல எட்டு தினங்கள் மட்டும்தான் வாஸ்து தினம் அப்படின்றது வரும் அந்த வாஸ்து தினத்துல நம்ம வந்து வாஸ்து புருஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாஸ்து பகவானை வழிபாடு செய்து அந்த வீடு கட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு சிறப்பாக தடைகள் இல்லாம செம்மையாக அருமையாக நமக்கு அந்த வீடானது கட்டி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலையும் உண்டாகின்றது அது நம்ம கண்கூட நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு நல்ல வாஸ்து நாட்கள்ல இது போல பூமி பூஜைகள் செய்து சிறப்பாக அந்த விஷயங்கள் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி வாஸ்து நாள் நமக்கு நேரத்துக்கு கிடைக்கல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சுப முகூர்த்தமான தினத்துல நம்மளுடைய நட்சத்திரத்துக்கு ஏத்தார் போல ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு தாரா பலன் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு அந்த தாரா பலன் நமக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய தினத்துல இந்த பூமி பூஜையே துவங்குறது அப்படின்றது நல்லது பூமி பூமி பூஜை செய்யறப்போ முதல்ல ஈசான பாகத்துல விநாயகர் பூஜை சங்கல்பம் கலச பூஜைகள் ஒன்பது செங்கல் வைத்து நவகிரக பூஜைகள் இதெல்லாம் செய்து ஈசான பாகத்துல பள்ளம் தோண்டி அந்த நவகிரக செங்கலை அந்த செங்கல்ல பூஜை பண்ணிருக்கக்கூடிய நவகிரக சுவாமியா நினைச்சுட்டு ஒன்பது கல்கள் அங்க வைத்து அதுல வந்து நவதானியங்கள் நவரத்னங்கள் மத்ஸ்ய எந்திரம் கூர்ம எந்திரம் இது போன்ற எந்திரங்கள் வாஸ்து எந்திரம் இந்த எந்திரங்கள்லாம் வந்து அதுல வந்து கிடைச்சதுன்னா அந்த பூமி கடையில ஸ்தாபனம் செய்து நவகிரக சிலைகள் வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் இது பூமி பூஜைன்னு பேரு அந்த பூமி பூஜையை தொடர்ந்து நல்ல தினத்துல நம்ம கடகால் போட்டு தொடர்ந்து வேலைகள் ஆரம்பிச்சுட்டே வரும் ஒரு தலம் போடக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துருது அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல நாட்கள் சுப முகூர்த்தமான நாள் ஒரு நிறைந்த நாள் அந்த நல்ல நாளை ஆலோசித்து தலம் போடுறது அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமானது தலம் போடுறப்போ நம்ம ஒரு எச்சரிக்கை மழை வராத இருக்கக்கூடிய நாளா பாத்துக்கணும் போடுறப்போ அந்த நேரத்துல ஏன்னா போடுறப்ப மழை வந்துருதுன்னு சொன்னா நமக்கு பொருட்கள்லாம் வீணாகும் இப்ப அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை இருக்கிற தினமா பாத்து வச்சுட்டு போட்டுட்டு ஒரு அரை நாள் கழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு மழை பெய்ஞ்சாலும் அது நமக்கு தான் நல்லது நல்ல ஊறி நல்லா நமக்கு அது திறமாக அமையும் அது போன்ற ஒரு நாள்ல பார்த்து நம்ம தலம் போட்டுக்கணும் அந்த தலம் போட்ட பிறகு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஒரு தலம் போற வரைக்கும் அது காலி இடமாக கருதப்படுகின்றது அந்த தலம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு வீடாக ஒரு அமைப்பாக உருவாகின்றது அப்ப அங்க என்ன பண்ணணும் தினசரி நம்ம தீபம் ஏத்தி ஒரு வழிபாடு செய்யணும் வழிபாடு அப்படின்றது என்னன்னா வெறும் சாயந்தரம் நம்ம வீட்டுல எப்படி ஒரு ஆறு மணிக்கு தீபம் ஏத்துவோமோ அது போல அந்த தலம் போட்
நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மணி ஆச்சுன்னா போயிட்டு ஒரு தீபம் ஏத்தி ஹால்லயோ அல்லது பூஜை ரூம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துலயோ ஒரு அகல் தீபம் ஏத்தி ரூதத்தை ஏத்தி வச்சுட்டு வர்றது அப்படின்றது நல்லது ஏன்னா ஒரு இடம் இருள் சூழ்ந்து இருக்கு அதுவும் தலம் போட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் துர்தேவதைகள்லாம் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையானது உருவாகின்றதாம் அப்போ ஒரு தீபம் ஏத்தி ஒரு வாசனையான பொருட்கள் எல்லாம் வைத்து வழிபாடு செய்யறப்போ அங்க நல்ல வைப்ரேஷன் நல்ல சத்தேவதைகள் தான் வந்து வாசம் செய்வார்கள் அதனால அந்த தலம் போட்ட தினத்திலிருந்து தீபம் ஏத்துறது அப்படின்றது ஒரு விசேஷமானது ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் கூட சாயந்தர தினத்துல நம்ம எரியிற மாதிரி ஏற்பாடு செய்யறதில்லை ஒரு ஆறு மணிக்கு நம்ம போட்டோம்னா காத்தால ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் அந்த ஒரு ஜீரோ வாட்ஸோ இல்ல ஒரு சிஎஃப்எல் பல்போ தொடர்ந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் அது முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தலம் போட்ட பிறகு ஒரு திருஷ்டி பூஷணிக்காய் பொம்மை வரைந்தோ அல்லது சாதா பூஷணிக்காவோ இந்த கருப்பு பொட்டுகள் மாதிரி அமைத்தோ நம்ம வந்து ஒரு பார்வைப்படக்கூடிய இடத்துல ஒரு கட்டணம் கட்டிட்டு இருக்காங்கன்னா நாலு பேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வியூ இந்த மாதிரி ஒரு இடம் அமையும் அது போன்ற இடத்துல அந்த பூஷ்டிக்காயை தொங்க விடுறது அப்படின்றது ஒரு விதமான நம்பிக்கை ஒரு வழக்கம் அது நம்ம செய்யறதுனால என்ன ஆகும்னா அத நம்ம வீடு வந்து வளர்ச்சியா இருக்கு நன்னா கடகடன்னு கட்டிட்டு இருக்காங்களே இவ்வளவு குறுகிய மாசத்துல என்ன வளர்ச்சி ஆயிடுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எதிர்காலிகளுடைய அந்த எண்ணங்கள் பொறாமைகள் எல்லாம் இந்த பூஷ்ணிக்காயானது அந்த எண்ணத்தை ஆகர்ஷம் செய்கின்றது அந்த அது கெட்ட எண்ணத்துல அது வந்து அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எல்லாம் அது வந்து அது எடுத்துட்டு நம்ம திருஷ்டி சுத்தி உடைக்கிறப்ப அது ரிலீஸ் ஆயிடும் அதுக்காக அது போன்ற ஒரு ஏற்பாடுகள் உண்டு அதே போல வாஸ்து பொம்மை அதாவது வெக்கப்பிரியில பொம்மை செய்து வீட்டு முன்னாடி மாட்டி வைப்பாங்க அதுவும் ஒரு திருஷ்டிக்காக தான் கண் திருஷ்டி ஏற்படாத இருக்கணும் வீடு தங்கு தடை இல்லாத சிறப்பாக முடியிடும் அப்படின்றதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு தான் அது போக அப்புறம் நம்ம வந்து வீடு கிரக பிரவேசம் செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நம்ம தலம் போட்ட பிறகுல இருந்தே ஓரளவுக்கு நமக்கு பொருளாதாரங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்துண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கிரக பிரவேச தினத்தை முன் முன்கூட்டியே ஒரு மூணு மாச தினத்திற்கு முன்னாடியோ அல்லது இருக்கு அதற்கு முன்னாடியோ நம்ம வந்து ஒரு தேதி வச்சுக்கணும் ஒரு டெட் லைன் இந்த இந்த நாள்ல நம்ம கிரக பிரவேசம் செய்ய போறோம் அப்படின்ற ஒரு ஊக்கத்தை நம்ம வச்சுட்டோம்னா அந்த ஒரு மூணு மாச தினத்துக்கு முன்னாடி நீ கிரக பிரவேச தேதி ஒரு நம்ம பெயர் நட்சத்திரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள் குறிச்சுட்டீங்க இதுல நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கேற்ற போல வேகமாக நம்மளுடைய வேலைகள் சிறப்பாக அமையும் நல்லபடியா நடக்கும் நம்ம அது அதுக்கேத்த மாதிரி மேஸ்திரி முதற் கொண்டு ஆச்சாரி பிளம்மிங் எலக்ட்ரீஷியன் டைல் சொட்டவர்கள் பெயிண்டர் எல்லாட்டையும் டேட் சொல்லிடலாம் இந்த டேட் குள்ள பண்றோம் இதுதான் எங்க கிரக பிரவேச தேதி அதுக்குள்ள நீங்க எங்களுடைய இல்லத்தை சிறப்பாக வடிவமைத்து தரணும் அப்படின்னு நம்ம கேக்குறப்போ அவளுக்கும் இது போல நிறைய இடத்துல வேலைகள் இருக்கும் ஒரு நபர் வேலை என்ன செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு பத்து பதினைந்து இடத்துல வேலை இருக்கும் அப்ப நம்ம தேதி வச்சுட்டோம் சொன்னா அதுக்குண்டான ஒரு முறையில அழகா வேலை செய்வார்கள் நம்ம தேதி வைக்காத பொறுமையா பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பத்து பதினஞ்சு இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு இடம் தேதி வச்சிருக்காங்கன்னா அங்க முதலிடம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அவங்க என்ன தேதி வைக்கல இவங்க தேதி வச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கு முதல்ல முடிச்சிடலாம் அவங்க பொறுமையா பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க அப்ப அந்த தேதி வைக்கிறது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமானது அதுக்கேற்ற போல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிரக பிரயோகம் செய்யறதாக இருந்தால் கட்டாயம் தரை போட்டு இருக்கணும் அதாவது டைல்ஸ் சொட்டி இருக்கணும் அப்படி இல்லாம சிமெண்ட் தரையாது கம்ப்ளீட்டா போட்டு இருக்கணும் வெறும் பள்ளத்தோடையோ இல்ல ஒரு மணலோடையோ கிரக பிரயோகம் செய்யறது அப்படின்றது கூடாது சிலர் வந்து நாள் வந்து போயிடுது மாசம் இல்ல முகூர்த்தம் இல்ல அப்படின்னு கொஞ்சம் வேகமான முறையில கிரக பிரயோகம் செய்யற நபர்கள் தான் இருக்காங்க அப்படி பண்றதா இருந்தாலும் முக்கியமா கதவு போடணும் வீட்டுக்கு கதவு இருக்கணும் ஜன்னல்கள் அமைத்திருக்கணும் ஜன்னல் கம்பியாவது வச்சிருக்கணும் தரை வந்து முழுமையாக கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் டைல்ஸோ தரையோ நம்ம வந்து முழுமைப்படுத்தி இருக்கணும் கதவு போட்டிருக்கணும் வாசக்கால்ல வந்து மாலைகள் எல்லாம் போடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வாசக்கால் எல்லாம் வைத்து தயார் பண்ணி இருந்தாதான் ஒரு கிரக பேசம் நம்ம செய்யறதுக்கு முதல்ல முழுமையான தகுதி ஆகுது அந்த வீடானது அப்ப இத நம்ம கவனிச்சுக்கணும் அதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பத்திரிகைகள் நம்ம ஏற்பாடு செய்து உறவினர்கள் எல்லாம் நம்ம அழைத்து கிரக பிரவேசம் செய்யலாம் எல்லாரும் வந்து நீங்க ஆசீர்வாதம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பெரியவர்கள் ஆலோசனையோடு பத்திரிகை அடித்து எல்லாரையும் அழைப்புதல் செய்யறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஒரு கிரக பிரவேசம் செய்யக்கூடிய நபர்களுடைய முதல் கட்ட ஏற்பாடுகளா
வருஷக்கணக்கா அவங்க கட்டிட்டு இருப்பாங்க எப்பயோ பூமி பூஜை போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் தலம் போறதுக்கு சில வருஷங்கள் ஆயிருக்கும் கிரக பிரவேசம் பண்ணாத வேலைகள் இருந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து வேலையாட்கள் வராத நிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையா இருக்கலாம் இல்ல பணங்கள் இல்லாத நிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையா இருக்கலாம் இப்படி பலதரமான சூழ்நிலை இருக்கு ஆனா இந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா முறையா கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன விதமான தங்கு தடைகள் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கூடி அதெல்லாம் சிறப்பா முடியறதுக்கு ஒரு இறைவனுடைய அருளானது கூடி நம்ம கிரக பிரிவு செய்யறதுக்கு ஒரு தெய்வ அருள் கிடைக்கும் அதனால கிரக பிரவேசம் செய்யக்கூடிய அன்பர்கள் கட்டடம் கட்டக்கூடிய அன்பர்கள் இந்த விஷயத்துல கவனங்கள் செலுத்தி சிறப்பாக கட்டடத்தை வீடை அமைத்து கிரக பிரிவு செய்து சௌக்கியமாக வாழ்வாங்கு பதினாறு செல்லத்தோடு வாழ்மாறு அன்போடு இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் ஓம் நம சிவாஜ் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ